Então, se você não sabe tocar a escala maior é, em toda a extensão do braço do seu instrumento, nesse vídeo você vai aprender a mapear isso com as digitações que eu vou te ensinar. Então, já vai deixando o seu like aí, já compartilha, já mostra para todo mundo aí, porque essa aula vai ser massa demais para você. Fala galera, meu nome é Fabiano Gomes Você vai aprender de uma vez por todas como mapear o braço do seu instrumento Sem dificuldade nenhuma E eu vou te passar uma dica super legal Que você pode, através de uma região só, tocar é, a escala maior em todas as tonalidades, tanto escala maior quanto escala menor, mas nesse vídeo eu vou focar só na escala maior. Bom, já dando uma introdução para você, é, você tem que ser capaz de tocar é, a escala em qualquer lugar do braço. É de suma importância isso, você tem que saber, não tem é, o meio termo. Isso você tem que saber é, 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 de, de lei, tá? isso aí você tem que saber... É, de qual é salteado, entendeu? É, então, não tem o meio termo, não tem ao sei mais ou menos, não. Ou, ou você sabe ou você não sabe. Então, isso você tem que saber. Então, você tem que colocar a sua mão no instrumento e já saber é, que escala que, que, que você pode tocar aqui, claro, né? você tem toda uma tonalidade da música, enfim. É, mas você já tem que colocar a mão e não ficar pensando em que digitação você vai usar, ou que nota que tem aqui, que nota que tem ali, ou ter que ficar balançando muito aqui para é, é, chegar na digitação confortável para você. Então, você tem que colocar a mão e já saber onde estão todas as tonalidades ali, tá bom? Então, isso é de suma importância você saber, tá? É o que eu falei, não tem o meu termo. Se você é, sabe mais ou menos, já, já, já começa tudo errado. Então você tem que saber é, quais são as notas que tem em cada região do braço. Bom, então na primeira digitação você vai tocar a tônica é, com o dedo 2. Tá bom? Eu vou dar o um exemplo de dó, dó maior. Então você vai tocar a tônica com o dedo 2. É, essa é a primeira digitação. Tá? Então, ó. Essa é a primeira digitação. É, é, é legal você estudar da seguinte forma, para você ter um maior aproveitamento do braço do seu instrumento, do re, é, o maior recurso, né, para aproveitar o recurso que você tem, é, é você tocar, é isso para todas as digitações, tá? Você tocar, começar pela tônica, então você começou pela tônica, no caso Dó, você ir até a nota mais aguda que essa região permite, tá? Então você chegou no Dó aqui, você continua. Tá? Então eu cheguei na nota Fá, que é a nota mais aguda que essa região me permite. Então, saí do Dó aqui de novo. Né? E vou voltar até a nota mais grave que essa região me permite. Tá? Então, voltando... Ó, o Si é a nota mais grave que essa região me permite E vou resolver na tônica Tá bom? Então isso para todas as digitações e para todas as tonalidades Tá bom? Então você vai fazer ó, Digitação número 1 um, No caso da maior legal é que você pode tocar isso em várias, é, vários lugares do braço, tá? Você pode aproveitar a mesma digitação em vários lugares do braço, por exemplo, você tem aqui Dó, né? É, aí você tem o, o Dó aqui também, por exemplo, tem o Dó aqui, você tem outro Dó 
aqui. Né? Você tem outro dó aqui. Tá? Então você pode utilizar a mesma digitação para vários lugares do braço, tá bom? Isso é para todas as digitações você pode fazer isso, tá? Então, recapitulando, digitação 1 um, na escala maior de dó. Lembrando que é sempre melhor você pensar em graus, você pensar em números, tá? Cada número correspondente a uma nota da escala. Então, por exemplo, nesse caso seria, no um caso de Dó maior, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Continuando a digitação, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 1. Então, é primordial você sempre pensar é, em graus, tá? Pensar sempre em números. Então, vamos partir para a digitação 2. A digitação 2, você vai utilizar o dedo 1 na tônica, tá? Então, você vai utilizar... É, nesse caso aqui eu vou utilizar o Dó né, como exemplo de novo, tá? só que usando a, o dedo 1 um na tônica, tá bom? Vamos lá então. Lembrando de ir para a nota mais aguda que essa região me permite. Essa é a digitação 2 é, da escala maior de Dó. Você pode utilizar isso para todas as tonalidades, tá? Você pode utilizar aqui, no caso, para Lá. Tá? Utilizei em Lá, por exemplo, você pode utilizar em Mi. Tá? Então, você pode utilizar essa digitação para todas as tonalidades, tá? E vamos agora para a digitação 3. A digitação 3, você vai começar com o dedo 4 na tônica. Tá? Nesse caso, Dó. Então, eu vou começar com o dedo 4 na tônica, tá bom? Então, é, nesse caso aqui é o Dó, e vamos fazer com o dedo 4 na tônica aqui. Lembrando aqui que eu fui até a nota mais aguda que essa região me permite e até a nota mais grave que essa região me permite. Você vê que nessa digitação, na quarta corda, né, você tem um, uma, uma, uma extensão né, maior de notas, né, que você pode, que pode ser tocada né, a partir dessa, 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 dessa digitação. Né, no caso de Dó aqui... fica bem, bem completo, né? Então, recapitulando, digitação 1, você vai começar com o dedo 2 na tônica. Digitação 3, você vai começar com o dedo 1 na tônica. Digitação 
3, você vai começar com o dedo 4 na tônica. Lembrando que você tem que praticar em todas as tonalidades, tá? Segue já a dica que eu já dei para você passar é, sempre de quarta em quarta, né? Você fazer um ciclo de quartas aí que você consegue passar por todas as tonalidades é, até chegar o dó de novo, tá? Então faz um ciclo aí de quartas, né? sempre de quarta em quarta, que você vai chegar na, 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 na tonalidade que você partiu, ou seja... O Dó, nesse caso aqui o Dó, mas você pode começar por qualquer tonalidade, não necessariamente você precisa começar pelo Dó, tá? Pode começar, por exemplo, é, pelo Mi, você pode começar pelo Fá, é, pelo Lá bemol, Mi bemol, enfim. É, você pode começar por qualquer tonalidade, tá? Não necessariamente você precisa começar pelo Dó, tá bom? Mas é sempre importante você fazer esse ciclo sempre de quarto em quarto que você é, consegue passar aí por todas as tonalidades, tá bom? E uma dica, já que eu acho é, que é bacana você saber, é que no espaço de seis trastes, você consegue tocar em todas as tonalidades. Ou seja, nesse caso aqui, o Dó, né, é, como, como que você vai fazer isso? É, você tem que ser capaz de tocar em todas as tonalidades, em todas as tonalidades fazendo apenas dois movimentos, um para frente e um para trás, tá? sendo necessário fazer somente esses dois movimentos. Nem sempre você vai precisar fazer eles, mas às vezes vai ser necessário você fazer um movimento para frente ou um movimento para trás. Tá? Então sempre um traste para frente ou um traste para trás. Então no espaço de seis trastes você consegue tocar em todas as tonalidades, tá? usando essas três digitações. Tá bom? Então, por exemplo, Dó. Né? Se eu tocar Dó aqui, se a música for em Dó. Né? Então eu tenho aqui Dó. Sol. Essa é a música foi em Mi. Essa é a música foi em Ré. Essa é a música foi em Si. Então você viu aqui os exemplos que eu dei. Só nesse, nessa região aqui você viu que eu fiz um movimento para trás ou um movimento para frente quando eu precisei. Tá? É, fá. Tá? Então, é, com, é, com apenas essas três digitações que eu passei, você consegue tocar em todas as tonalidades, em qualquer região do braço, em, em, em apenas uma região do braço, melhor dizendo. Né? Você consegue tocar em apenas uma região do braço só com essas três digitações que eu passei. Você não precisa ficar pensando para onde que você vai, a não ser que você queira uma sonoridade diferente. Aí sim, se você quiser uma sonoridade diferente, aí você passeia pelo, pelo braço do seu instrumento. Mas seguindo essa, 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 essas digitações, fazendo em todas as tonalidades, do jeito que eu falei para você fazer, você vai dominar o braço do seu instrumento. Por quê? Porque você pode começar por aqui. Tá? Eu fiz dessa forma, mas enfim. É, e fez todas as digitações aqui, aí você vai para outra tonalidade, no caso Fá. Né? Né? E assim vai. E você começa de vários lugares do braço. Você começou aqui, depois você pode começar aqui, depois você pode começar aqui. E dessa forma você vai dominar o braço do seu instrumento. E uma coisa legal é que se você estudar uma digitação por dia, em três dias, você consegue dominar o braço do seu instrumento. Então, em três dias, se você estudar essas três digitações, você consegue dominar o braço do seu instrumento com facilidade. Tá bom? Então, fica aí é, o mapeamento do braço para vocês. Se você curtiu, se você é, se agregou algum valor para você, se isso te ajudou, eu peço que você é, deixe o seu like aí, que você compartilhe esse vídeo, até para eu saber também se você quer mais conteúdo desse tipo. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Oh,